ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് റിനൈസൻസ് എന്ന പോർഷനിലെ ഒരു നവോത്ഥാന നായകനെ തൈക്കാട് അയ്യെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇറ്റ്സ് മീ സ്മിത വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സ്മിതാസ് മൈൻഡ് മാസ്റ്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന് വേണ്ടിയുള്ള ക്രാഷ് കോഴ്സിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഡേ ആണിത് ഇന്ന് മാർച്ച് പതിനാലാം തീയതി ഡേ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ആദ്യം നമ്മൾ തൈക്കാട് അയ്യ എന്ന നവോത്ഥാന നായകനെ വെച്ചിട്ടാണ് ആദ്യത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തൈക്കാട് അയ്യ തൈക്കാട് അയ്യ എന്ന നവോത്ഥാന നായകനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം അദ്ദേഹം ജനിച്ച വർഷം മരിച്ച വർഷം അദ്ദേഹം ജനിച്ച ആ ചുറ്റുവ കാലയളവ് മരിച്ച് ജീവിച്ച കാലയളവ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ഒൻപത് എന്ന് പറയുന്നൊരു കോഡ് ഓർത്താൽ മതി അതായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനാലിൽ അദ്ദേഹം ജനിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒമ്പതിൽ വർഷത്തിലാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനാലിൽ ജനനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപതിൽ മരണം ഓക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മസ്ഥലമാണ് നഗലപുരം തമിഴ്നാട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ തമിഴ്നാട് ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ നകുലപുരം നകലപുരം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് ആദ്യകാല നാമം എന്തായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ സുബ്ബരായ പണിക്കർ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ആൻസർ ഇനി സമാധി സ്ഥലമാണ് തൈക്കാട് ശിവകോവിലാണ് അതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പം പഠിക്കാനുണ്ട് ഓക്കെ ദെൻ ഇദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റി ഇനി പോയിൻ്റ് പഠിക്കുമ്പം ആദ്യം പഠിക്കേണ്ട കാര്യം കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തൈക്കാടയാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തൈക്കാടയാണ് ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിനും ല ആധ്യാത്മികമായ ജീവിതത്തിനും ഒരേപോലെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ജീ ജീവിതം നയിച്ച ഒരു യോഗിയാണ് തൈക്കാടയ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഹടയോഗ വിദ്യയിലൊക്കെ പ്രാവീണ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഹടയോഗ വിദ്യ പല നവോത്ഥാന നായകന്മാരെയും ഹടയോഗ വിദ്യ അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നതും തൈക്കാട അയ്യാണ് ഇനി വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിൻ്റ് പഠിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പന്തി ഭോജനം മിക്സഡ് ഡൈനിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പന്തി ഭോജനം പന്തി ഭോജനം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ആരംഭിച്ചത് തൈക്കാടയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി പന്തി ഭോജനം ആരംഭിച്ചത് തൈക്കാടയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹം ഞാൻ നിശ്ചയമ പറഞ്ഞു യോഗ അഭ്യസിച്ചത് ഇദ്ദേഹത്തിന് യോഗ അദ്ദേഹം ഹടയോഗ വിധിയിൽ പ്രാവീണനാണ് എന്നാൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് യോഗ അഭ്യസിച്ചു കൊടുത്ത ഗുരു എന്ന് വെച്ചാൽ തൈക്കാടയ്യ ഗുരുവിന് യോഗ അഭ്യസിച്ച് നൽകിയ ഗുരുവാണ് സച്ചിദാനന്ദ സ്വാമികൾ സച്ചിദാനന്ദ സ്വാമികൾ എന്നിട്ട് ഇദ്ദേഹമാണ് ഈ തൈക്കാടയാണ് പിന്നീട് ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഗുരുവിനും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനും യോഗ അഭ്യസിച്ച് നൽകിയത് ഇവർക്ക് ആത്മാ എന്താ ഉപദേശം നൽകിയ ഒരു ഗുരു കൂടിയാണ് തൈക്കാടയ്യ അതായത് പിന്നെ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ വടിവീശ്വരത്തും അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീനാരായണ ഗുരു പിള്ളത്തനം ഗുഹയിലും പോയിട്ട് പിള്ളത്തനം ഗുഹയിലും പോയിട്ട് തപസനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഈ തൈക്കാടയ്യ ഗുരു നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആണ് ഇനി നമുക്ക് തൈക്കാടയ്യെ പറ്റി പറഞ്ഞത് പോയിന്റ്സ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ഒമ്പതിൽ ജനനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി സോറി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനാലിൽ ജനനം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ഒമ്പത് എന്ന് പറയുന്നതാണ് കോഡ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനാലിൽ ജനനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒമ്പതിൽ മരണം തമിഴ്നാട് ജില്ലയിലെ തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാനത്തിലെ നഗലപരം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത് സുബ്ബരായ പണിക്കർ എന്നായിരുന്നു ആദ്യകാല പേര് കേരളത്തിലെ ആദ്യ സാമൂഹിക പരിഷ്കർത്താവാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി മിക്സഡ് ഡൈനിങ് അതിൻ്റെ പേരാണ് പന്തി ഭോജനം എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഇട്ടിരിക്കുന്നത് പന്തി ഭോജനം നടത്തിയത് തൈക്കാടയാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് നാല് ഭോജനങ്ങളെ പറ്റിയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് ഇതുപോലെ പന്തി ഭോജനം നാലെണ്ണമാണ് ഇത് ഇതിന് പ്രകാരം ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് എല്ലാവരും അത് പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം അതിൻ്റെ കോഡും ഉണ്ട് ഓക്കെ പന്തി ഭോജനം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി നടത്തിയത് അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹം ആധ്യാത്മിക ജീവിതത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിനും ഒരേപോലെ പ്രാധാന്യം കൊടുത്ത് ജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന ഒരു വലിയ മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ യോഗ അഭ്യസിച്ചത് ഹടയോഗ വിധിയിൽ പ്രാവീണ്യനാണ് യോഗ അഭ്യസിപ്പിച്ചത് സച്ചിദാനന്ദ സ്വാമികളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് യോഗ തൈക്കാടയ്യയിൽ നിന്നും യോഗ അഭ്യസിച്ചത് ആ ചില രണ്ട് പ്ര
ചട്ടമ്പി സ്വാമികളെ വടിവീശ്വരത്ത് തപസ്സനുഷ്ഠിക്കുന്നതിനൊക്കെ ജ്ഞാനോദയം ലഭിക്കാനൊക്കെ കാരണമായത് ഇന്ന് ഉപദേശം തൈക്കാട അയ്യയുടെ ഉപദേശ പ്രകാരം ആണ് അപ്പോൾ തൈക്കാട അയ്യയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഗുരുക്കന്മാരാണ് സച്ചിദാനന്ദ സ്വാമികളും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു ഗുരുവുണ്ട് ചിട്ടിപ്പരദേശി തൈക്കാടയ്യയുടെ ഗുരുക്കന്മാരാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഇദ്ദേഹത്തിനെ വിശേഷിപ്പിച്ച വിശേഷണങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് സൂപ്രണ്ടയ്യ സൂപ്രണ്ടയ്യ എന്ന പേരിൽ ഇദ്ദേഹത്തിന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് സതിതനാളിൻ്റെ കാലത്ത് വൈകുണ്ഠ സ്വാമികൾ ജയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെടുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ വൈകുണ്ഠ സ്വാമികളെ പഠിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കും അപ്പോൾ അന്ന് ആ സിംഗാരത്തോപ്പ് ജയിലിൽ സൂപ്രണ്ടായിരുന്നു ഈ തൈക്കാടയ്യ അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ സർ ഗവൺമെൻറ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും കൂടിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് സൂപ്രണ്ടായതിനാൽ സൂപ്രണ്ടയ്യ എന്ന നാമ അദ്ദേഹത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടു അതുപോലെ തന്നെ ഒരു യോഗി ആയിരുന്നുകൊണ്ട് ശിവരാജ യോഗി എന്ന പേരിൽ മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മതം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തത്വശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ശിവരാജ യോഗമായിരുന്നു ശിവരാജ യോഗം എന്ന തത്വശാസ്ത്രമായിരുന്നു തൈക്കാടയ്യയുടെ തത്വശാസ്ത്രമാണ് ശിവര ശിവരാജ യോഗം അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു ശിവരാജ യോഗി എന്നും അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു പ്രമുഖ പ്രമുഖ ശിഷ്യന്മാരാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ശ്രീനാരായണ ഗുരു ചട്ടമ്പി സ്വാമി അതുപോലെ തന്നെ സ്വാതി തിരുനാൾ ഇദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അയ്യ രാജരാജവർമ്മ രാജാരിയവർമ്മ ഇവരൊക്കെ പല ഘട്ടങ്ങളിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യത്വം അല്ലെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉപദേശങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച ശിഷ്യനായിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇനി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു സൂപ്പറിൻ്റെ അയ്യ എന്നും ശിവരാജ യോഗി എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വിശേഷണം കൂടിയുണ്ട് അതെന്ന് വെച്ചാൽ കളിയാക്കി വിളിച്ചിരുന്നതാണ് വിശേഷണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇദ്ദേഹത്തിനെ പരിഹസിച്ചിരുന്നതാണ് അതായത് സവർണർ സവർണറായ ആൾക്കാർ ഇദ്ദേഹത്തെ പാണ്ടിപ്പറയൻ എന്ന് കളിയാക്കി വിളിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ പാണ്ടിപ്പറയൻ എന്ന സവർണർ പരിഹസിച്ച് വിളിച്ചിരുന്ന നവോത്ഥാന നായകനാണ് തൈക്കാടയ്യ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വചനം ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏതൊരു യോഗിക്കും വിഗ്രഹ പ്രതിഷ്ഠ നടത്താം ഇത് കേട്ടിട്ടാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു പോയിട്ട് വിഗ്രഹ പ്രതിഷ്ഠ നടത്തുന്നത് അരുവിപ്പുറം പ്രതിഷ്ഠ നടത്തുന്നത് ഏതൊരു യോഗിക്കും ഏതൊരു യോഗിക്കും വിഗ്രഹ പ്രതിഷ്ഠ നടത്താം എന്ന് പറഞ്ഞു വിഗ്രഹ പ്രതിഷ്ഠ നടത്താം എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ വടക്കേ ഇന്ത്യയും തെക്കേ ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ വേർപെടുമെന്നും അയ്യങ്കാളി ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിൽ അംഗമാകുമെന്നും വളരെ കാലം മുമ്പ് ഇതൊക്കെ വളരെ അപ്രാപ്യമായ കാര്യമാണെന്നാണ് ആൾക്കാർ ചിന്തിക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് അയ്യങ്കാളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആ ഒരു ജാതിയിൽപ്പെട്ട അദ്ദേഹം ശ്രീമൂലം പ്രജാസഭയിൽ അംഗമാകും എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസമാണ് അപ്പം അതൊക്കെ ഇദ്ദേഹം ഫോട്ടോ ചെയ്തിരുന്ന കാര്യങ്ങളാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ ശ്രീ ചിത്ര തിരുനാളായിരിക്കും ഏറ്റവും തിരുവിതാംകൂറിലെ അവസാന രാജാവ് അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭരണത്തോടുകൂടി രാജഭരണം അവസാനിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വചനങ്ങളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികളാണ് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം കൃതികൾ പഠിക്കുമ്പോൾ കൃതികൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ട കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കൃതികളുണ്ട് അതിന് ശേഷം മതി അത്രയും പ്രാധാന്യമില്ല എന്നാൽ എക്സാമിന് ചോദിക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാനും പറ്റത്തില്ല ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു യാത്രാ വിവരണമാണ് യാത്രാ വിവരണമുണ്ട് ഈ യാത്രാ വിവരണമാണ് ഈ എൻ്റെ കാശിയാത്ര അപ്പം എൻ്റെ കാശിയാത്ര എന്ന കൃതി ആരുടേതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തൈക്കാടയ്യയുടെ ഒരു യാത്രാ വിവരണമാണ് എൻ്റെ കാശിയാത്ര അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികളാണ് ബ്രഹ്മോ ബ്രഹ്മോദ്ധാര കാണ്ഡം ബ്രഹ്മോദ്ധാര കാണ്ഡം രാമായണം പാട്ട് രാമായണവുമായി ബ്രഹ്മാവിൻ്റെ ബ്രഹ്മോദ്ധാരണ കാണ്ഡം രാമായണം പാട്ട് പഴനി ആണ്ഡവം പഴനി ആണ്ഡവം അതുപോലെ ഉജ്ജയിൻ മഹാകാളി പഞ്ചരം കുമാരകോവിൽ കുറവൻ രാമായണം സുന്ദരകാണ്ഡം ഉള്ളൂരമർന്ന ഗുഹൻ ഉള്ളൂരമർന്ന ഗുഹൻ തിരുവാറൂർ മുരുകൻ ഇതൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതികൾ കൂടിയാണ് അപ്പോൾ തൈക്കാടയ്യെ സംബന്ധിച്ച് ഇത്രയുമാണ് പഠിക്കുക ഇപ്പോൾ തൈക്കാടയ്യൊക്കെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ തൈക്കാടയെ പറ്റിയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇനി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം ഔദ്യോഗിക ജീവിതം നയിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയുടെ പേരാണ് സാനഡു സാനഡു എന്ന ഔദ്യോഗിക വസതി ഉണ്ടായിരുന്ന നവോത്ഥാന നായകനാണ് സാനഡു അതാണ് തൈക്കാടയ്യ പിന്നാണ് ശൈവ പ്രകാശ സഭ
ഓക്കെ അപ്പം ശൈവപ്രകാശ സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തൈക്കാടയ്യ സ്ഥാപിച്ചാണ് എങ്കിലും മനോന്മണിയും സുന്ദരപിള്ളയുമായി ചേർന്ന് അദ്ദേഹം സ്ഥാപിച്ച സഭയാണ് മനു ശൈവപ്രകാശ സഭ ശിവരാജ യോഗമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തത്വശാസ്ത്രമെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നമ്മൾ വൈകുണ്ട സമയം പഠിക്കും എങ്കിലും നമ്മൾ പറഞ്ഞു സിംഗാരത്തോപ്പ് ജയിലിൽ ആണ് ഇദ്ദേഹം അവിടുത്തെ സൂപ്രണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹത്തെ സൂപ്രണ്ടായ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം വൈകുണ്ട സ്വാമി ജയിൽ മോചിതനാകുന്നതിന് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാരണക്കാരൻ കൂടിയാണ് ഇദ്ദേഹം ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തൈക്കാടയുടെ പോയിൻ്റാണ് ഇദ്ദേഹം നിത്യേന പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ മിക്കവാറും പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്ന സ്ഥലമാണ് ചെന്നൈയിലെ അഷ്ടപ്രധാൻ ചെന്നൈയിലെ അഷ്ടപ്രധാൻ ഏത് നവോദ്ധര നായകമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ചോദിച്ചാൽ തൈക്കാടയാണ് ചെന്നൈയിൽ ഇദ്ദേഹം പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നതാണ് അഷ്ടപ്രധാനിൽ അഷ്ടപ്രധാനിൽ നമ്മൾ ഓൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കൊട്ടേഷനും കൂടി നമ്മൾ പഠിച്ചേ പറ്റു ഇന്ത ഉലകത്തിലെ ഒരേ ഒരു ജാതി താൻ ഒരേ ഒരു മതം താൻ ഒരേ ഒരു കടവുൾ താൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഏതൊരു രോഗിക്കും വിഗ്രഹ പ്രതിഷ്ഠ നടത്താം ഇത് കേട്ടാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു പോയിട്ട് ഇത് ഉൾ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ടാണ് പോയിട്ടാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു ആദ്യമായിട്ട് പ്രതിഷ്ഠ നടത്തുന്നത് ജാതി സമ്പ്രദായമാണ് ജീർണതയ്ക്ക് കാരണമെന്ന് പറഞ്ഞു തൈക്കാടയ്യ ജാതി സമ്പ്രദായമാണ് ഇവിടെ ജീർണതയ്ക്ക് കാരണം ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അടുത്ത പോയിൻ്റാണ് ഇദ്ദേഹം ധ്യാനത്തിലിരുന്ന സ്ഥലമാണ് ശ്രീവള്ളി പുത്തൂര് ശ്രീവള്ളി പുത്തൂർ ശ്രീവള്ളിപ്പുത്തൂർ എന്നുള്ള സ്ഥലത്താണ് അദ്ദേഹം ധ്യാനത്തിലിരുന്ന സമാധിയായ സ്ഥലമാണ് തൈക്കാടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒൻപത് ജൂലൈ ഇരുപതിനാണ് അദ്ദേഹം സമാധിയായ ആകുന്നത് ആ സമാധി സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് സമാ തൈക്കാട് ശിവൻ കോവിലാണ് ഈ തൈക്കാട് ശിവകോവിൽ വിഗ്രഹ പ്രദർശനം നടത്തിയ രാജാവാണ് ശ്രീ ചിത്ര തിരുനാൾ ബാലരാമ വർമ്മ തൈക്കാട് ഇവിടുത്തെ ആരാധനാ മൂർത്തി അത്തരം ശിവൻ ആണ് ചിത്ര തിരുനാൾ ആണ് ഇത് പുതുക്കി പണിതിട്ട് ഇവിടുത്തെ ക്ഷേത്രം ആക്കിയിട്ട് ശ്രീ ശിവപ്രതിഷ്ഠയൊക്കെ നടത്തും ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ തൈക്കാട് അയ്യ മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയൊരു പോയിൻ്റ് കൂടെ ഉണ്ട് തൈക്കാട് അയ്യ മിഷൻ ആരംഭിച്ചു പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന് മരണശേഷം കുറേ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ശേഷം തൈക്കാടയ്യ മിഷൻ ആരംഭിച്ച വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാല് അപ്പോൾ തൈക്കാടയ്യെ പറ്റി ഒറ്റ ഒന്ന് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കാം തൈക്കാടയ്യ ജനിച്ച വർഷം അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനന മരണ കോഡാണ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ഒൻപത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ഒൻപതിൽ എന്നല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ജനനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒമ്പത് ജൂലൈ ഇരുപതിന് മരണം നഗലപുരം നഗലപുരം തിരു തമിഴ്നാടിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജനനം അതുപോലെ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നതാണ് രാജയോഗി സൂപ്രണ്ടയ്യ ഗുരുവിൻ്റെ ഗുരു ഹഠയോഗ ഉപദേഷ്ട അങ്ങനെ പിന്നെ പാണ്ഡിപ്പറ എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹത്തെ കളിയാക്കി പരിഹസിച്ചിരുന്നു സവർണർ ഈ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി തന്നെ പന്തി ഭൂജനം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം നടത്തിയത് തൈക്കാടയ്യാണ് പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരുക്കന്മാരാണ് യോഗ യോഗ അഭ്യസിപ്പിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് യോഗ അഭ്യസിപ്പിച്ചത് സച്ചിദാനന്ദ മഹാരാജ് എന്ന് പറയുന്ന ഗുരുവും അതുപോലെ തന്നെ ചുട്ടിപ്പരദേശി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗുരുവാണ് നിത്യേന പ്രഭാഷണങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നത് അഷ്ടപ്രധാൻ ചെന്നൈ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത ഉലകത്തിലെ ഒരേ ഒരു ജാതി തന്നെ ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാചകമാണ് ഏതൊരു യോഗിക്കും വിഗ്രഹ പ്രതിഷ്ഠ നടത്താമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം സ്വാധീനിച്ചത് രണ്ട് നവോത്ഥാന നായകന്മാരാണ് ശ്രീനാരായണ ഗുരു അതുപോലെ തന്നെ ചട്ടമ്പി സ്വാമി അങ്ങനെ കുറച്ച് പേരുണ്ട് ഈ ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾക്കും ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിനും ആത്മോപദേശം കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു പ്രധാന ഗുരു ആയിരുന്നു തൈക്കാടയ്യ തൈക്കാടയ്യയുടെ സ്വാധീനിച്ച എ ആർ രാജാജവർമ്മ കേരളവർമ്മ വലിയ കോയി തമ്പുരാൻ ഇവരൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വാധീനത്തിൽ സ്വാധീനം ലഭിച്ചിരുന്ന വ്യക്തികൾ ആണ് തമിഴ് തമിഴ് ഭാഷ ഉൽപ്പത്തി പറ്റി പഠിപ്പിച്ചത് ഈ എ ആർ രാജരാജവർമ്മയ്ക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് തൈക്കാടയ്യാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഭാഷാശാസ്ത്രം കേരളവർമ്മ വലിയ കോയി തമ്പുരാൻ ഭാഷാശാസ്ത്രം പഠിപ്പിക്കുന്നതും തൈക്കാടയ്യാണ് ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇദ്ദേഹം ധ്യാനത്തിലിരുന്നത് ശ്രീ വള്ളിപ്പുത്തൂരാണ് ശ്രീ വള്ളിപ്പുത്തൂർ പിന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് തൈക്കാടയ്യെ സൂപ
ശിവപ്രദക്ഷിണ അടുത്ത് നേതൃത്വം കൊടുത്തത് ശ്രീ ചിത്തിര തിരുനാൾ മഹാരാജാവാണ് തൈക്കാടയ്യ മിഷൻ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാല് ഇത്രയുമാണ് തൈക്കാടയ്യമ്മ ബന്ധപ്പെട്ട ഡീറ്റെയിൽസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡേ വണ്ണിൻ്റെ ടോപ്പിക്സ് അഞ്ചെണ്ണമായിരുന്നു അതിൽ ആദ്യത്തെ ടോപ്പിക് റിനൈസൻസിലെ ആദ്യത്തെ നവോത്ഥാന നായകനാണ് തൈക്കാടയ്യ നമ്മളിവിടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി വൈക്കുണ്ഠ സ്വാമി ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി രണ്ട് പേരുടെയും വീഡിയോ ഉടനെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അന്നേരം അന്നേരം അപ്ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് അങ്ങ് ഒതുക്കാം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റൻറ്റിനെ ക്രാക്ക് ചെയ്യാം മാത്രമല്ല അതിന് ശേഷം വരുന്ന വീഡിയോ എല്ലാം സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും വിജയാശംസകൾ നേരുന്നു താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ഇറ്റ്സ് മീ സ്മിത താങ്ക് യു വെരി മച്ച്